Le patriarche Bartholomé effectue une visite depuis le 22 avril jusqu'au 26 avril en France. C'est une visite à la fois euh, pastorale et officielle où il a eu l'occasion euh, de rencontrer euh, des, euh, les autorités, les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, le Premier ministre, puis le président du Sénat, mais aussi d'avoir des rencontres œcuméniques et aussi une rencontre aussi avec les orthodoxes de France à travers une doxologie qui est un office d'action de grâce qui a été célébré mardi euh, 23 le, le soir à la cathédrale Saint-Stéphane. Dans son programme, je dirais, pastoral, il a prévu de visiter le monastère euh, démonial orthodoxe à Abussy, en Haute, euh, qui est un monastère très ancien, qui fait un travail phénoménal et très très important, je dirais, ces démoniales orthodoxes, euh, qui sont dans la juridiction du patriarcat œcuménique, c'est-à-dire du diocèse euh, grec orthodoxe de France. Et le patriarche est très attaché à ce monastère parce qu'ils font un travail pastoral, un travail spirituel d'accompagnement euh, de, de, de personnes, de croyants et de non-croyants, en fait, qui viennent tout simplement à ce monastère, soit pour reposer en fait pour une retraite spirituelle, soit éventuellement pour continuer en fait à servir l'Église ou à se ressourcer, je dirais, spirituellement. Et puis il a eu des, des rencontres aussi avec les orthodoxes de France. Hier, mardi soir, il y a eu une grande doxologie et, et à la cathédrale Saint-Stéphane, à, à la rue Georges Bizet, dans le 16e à Paris, euh, où l'Église était pleine à craquer, il y avait toutes les autorités, il y avait en fait les représentants de différentes églises et différentes, de différentes religions, et beaucoup de fidèles orthodoxes, mais aussi les évêques orthodoxes de France qui étaient là, donc qui ont pu discuter aussi avec le patriarche et c'était très, très chaleureux comme, comme office. Euh, alors c'est une visite pastorale parce que le, le patriarche Bartholomé est le, est le primat d'honneur de l'orthodoxie. Euh, c'est le, le patriarche œcuménique de Constantinople et le terme œcuménique c'est un terme qui vient œcuméner, c'est un terme du grec ancien, ça veut dire en fait la terre habitée, c'est-à-dire le, le patriarche de la terre habitée. Euh, il est primus inter pares, c'est-à-dire premier parmi les échos en fait de tous les primats des églises orthodoxes, ces différentes églises russes, euh, grecques, etc. Euh, et, et en fait il n'a pas de juridiction comme le pape de Rome, une juridiction universelle sur les autres églises et, euh, qui sont autocéphales. Autocéphale c'est un terme aussi qui vient du grec, autocéphalos, Kephalos et la tête, c'est-à-dire qui s'autogouverne. Donc, il est euh, primus inter pares, mais il est aussi, il a une fonction très spéciale, il est le diacre de l'unité, c'est-à-dire celui qui organise l'unité, qui préserve l'unité entre les différentes églises orthodoxes, pour que l'unité de foi, l'unité sacramentelle, l'unité de l'expression de l'orthodoxie reste une et non pas divisée. Malheureusement, aujourd'hui, on a des situations compliquées avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est une blessure que les différents orthodoxes vivent, cette rupture de communion qui existe entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople, et les efforts de toutes les églises aujourd'hui sont menés pour essayer de, de, tra de transfigurer et de dépasser les divisions dans une retrouvaille des unités quelque part. Les rencontres officielles du patriarche étaient très importantes parce qu'il, comme j'ai dit, il a rencontré le président de la République, M. Macron, et le patriarche, en fait, il est mondialement connu comme étant le patriarche vert. Un des sujets de, de prédilection pour lui, c'est l'écologie, la défense de l'écologie, de l'environnement. Il a porté cette cause un peu sur toutes les terres et toutes les mers, je dirais, parce qu'il a participé à plusieurs symposia euh, là-dessus. Et donc, un des sujets avec le président Macron, c'était justement la défense de l'écologie, mais bien sûr, aussi, il y a tout le contexte géopolitique. Les plaques tectoniques aujourd'hui géopolitiques qui bougent, qui bouge très rapidement, qui crée beaucoup de foyers de tension, que ce soit en Ukraine, le sujet a été évoqué, que ce soit aussi la situation en fait au Moyen-Orient, et bien sûr le sujet des chrétiens d'Orient. Quel impact sur les chrétiens d'Orient aujourd'hui, leur présence, leur influence dans ces pays, qui sont très très affectés à la fois par les guerres, mais aussi par les situations de tension, mais aussi par les situations en fait de d'effritement de, économique, comme c'est le cas par exemple au Liban, qui vit une crise économique très très aiguë et financière depuis 2019. Après, il y a eu une rencontre avec le Premier ministre, de même en fait, il a fait fait sa connaissance, c'était la première fois qu'il le rencontrait, les, les mêmes sujets sont arrivés un peu sur le terrain, parce que le, le patriarche aussi, au-delà du fait qu'il est le diacre de l'unité interorthodoxe, c'est une conscience universelle aussi, donc sur les sujets de notre temps, c'est très important aussi qu'il puisse évoquer ces sujets avec les responsables français, de même avec Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, qui est un grand ami des orthodoxes, tous ces sujets ont été aussi sur le tapis, mais aussi les questions des réformes sociétales qui se posent aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un curseur qui commence à se déplacer sur ces différentes réformes, quel impact sur les chrétiens, sur le témoignage des chrétiens dans le monde. Dans le cadre de son programme, 
c'était très important aussi de pouvoir rencontrer les catholiques de France. Et les relations entre les catholiques et les orthodoxes en France sont très anciennes. En fait, c'est peut-être la France, c'est le, le pays où il y a le dialogue catholique-orthodoxe le plus avancé sur des questions, en fait, qui ont, comme le filioque, par exemple. Euh, il y a un dialogue théologique qui était très profond, qui remonte à plusieurs décades déjà en France. Donc le patriarche s'inscrit, je dirais, dans ce travail qui a été fait en France par les théologiens orthodoxes et les théologiens catholiques. Et c'était une première, effectivement, en fait, que la Conférence des évêques de France, à Breteuil, reçoive le, le primat d'honneur de l'orthodoxie, le patriarche Bartholomé. Donc tous ces sujets aussi d'intérêt commun entre les catholiques et les orthodoxes, comment faire face à la modernité d'aujourd'hui, les différentes réformes sociétales, qu'est-ce qu'elle impacte, je dirais, sur notre témoignage commun, comment continuer notre avancée commune, d'une certaine manière, vers l'unité. Tous ces sujets étaient, étaient à l'ordre du jour de cette rencontre très amicale, très conviviale.